Vous avez vu les bâtiments là-bas Ça fait des années et des années que je viens à Marseille et je me demande, en fait, ces bars, ces tours-là, c'est quoi C'est quoi ça C'est quoi ces motifs Ce relief, c'est incroyable. Eh ben, à l'occasion, on va aller faire un petit tour. Voilà. Hakimo. Opération Champagne à Marseille. Entre guillemets. Voilà. Résidence Valmante. Voilà, propriété privée. Vous voyez le bloc, le gros bloc là-bas, là, derrière. Bah, avec ceux-là aussi. Hein. Bon, de toute façon, on avance, on continue d'avancer. Après, je ferai mon discours. Évidemment. Chapelle Saint-Joseph, Marseille 13. Voilà, on était euh, au Prado, en hauteur, en train de tourner dans la grande roue. Non, c'est approché là, on est venu un petit peu se balader par là. On ira voir. Ça m'intrigue, la forme des bâtiments, le, le contexte, etc. etc. Hakimo, opération champagne. La rouvière. Voilà. Voilà, tout ce qui est réhabilitation, démolition, implosion, bâtiment. Moi, je suis un, pa un passionné. Comme je disais, j'ai fait un projet là-dessus. Ça s'appelle Opération Champagne. Le soleil tape fort. Et ouais, et je me suis toujours demandé en fait si c'était des tests chaudes, si c'était des quartiers. Je ne comprends pas en fait, il y a un truc qui, qui m'interpelle, qui m'a toujours interpellé là depuis, depuis, ça fait longtemps maintenant que je viens sur Marseille et que je vois ces blocs là, d'ailleurs je vous jure c'est vrai, hein. au Prado une fois, j'ai interpellé des jeunes, je leur ai dit vous pouvez me dire c'est quoi là-bas, comment ça s'appelle, euh, c'est quoi, c'est quoi comme quartier, etc, etc, et en fait non, en fait pas du tout quoi, voilà, tout ça, voilà, il euh, y a de l'électricité, il y a des fils électriques, il y a du béton, il y a de l'amiante, il y a, voilà, il y a, il y a des câbles, il y a, on, on voit, on voit même il y a un centre commercial qui est là, il y en a un qui est juste là, il y a tout qui est à disposition, on est à je ne sais pas combien de kilomètres du centre-ville, etc., etc. Voilà, et en fait les gens ils sont entassés, euh, c'est des cages à poules, mais euh, pas de luxe, mais euh, voilà, bien quand même. Voilà. Et j'imagine la vue qu'ils doivent avoir de la mer Méditerranée, ça doit être incroyable. Je sais pas, c'est vraiment très très spécial. c'est... Au niveau politique, on ne veut pas réhabiliter, on ne veut pas euh, laisser euh, les gens euh, vivre où ils sont actuellement. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est à cause de la délinquance ou à cause de, du fait qu'il y a beaucoup euh, d'immigrés ou ils ont peur du communautarisme, etc., etc. Et tous ces sujets médiatiques, etc. font qu'à un moment donné, bah, en fait, ils, ils veulent tout détruire, ils veulent tout démolir pour euh, anéantir et, et, et tous ces phénomènes. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas c'est pas vrai en fait. Tout ce qu'on essaie de, de nous dire par rapport au quartier chaud, même par rapport au quartier nord, hein. voilà, je vois, il y a des, des reportages, il y a, malheureusement, il y a des, il y a des genoux, ils, ils, ils se laissent prendre au jeu, ils font des reportages avec des cagoules en train de vendre du shit, de la cocaïne, ils jouent, ils jouent des rôles, tout ça associé un petit peu à du rap, etc. etc. et ils trouvent qu'ils valorisent leur quartier, genre c'est des bandits quoi. Bon, ils se, ils se sont fait avoir et ils se font avoir que ce soit au niveau médiatique ou au niveau euh, ou avec l'argent ou... et d'un autre côté aussi s'ils n'ont pas cet argent là bah, ils n'ont rien à manger euh, dans leur gamelle donc euh... et en même temps il y a d'autres manières aussi de d'essayer de, de s'en sortir dans la vie voilà pour justement à un moment donné réussir à, à devenir propriétaire à acheter euh, un appartement ou une maison un pavillon une villa euh, euh, sa bagnole et, et vivre quoi et non en fait en fait on a enterré on a enterré euh, les quartiers euh, euh, dit sensible, on les a enterrés à la base, on veut les enterrer, on veut les démolir, on... et en plus on fait du business avec ça, hein. faut savoir, hein. parce qu'après il y a les promoteurs qui déboulent, qui rachètent les terrains, euh, qui reconstruisent à taille humaine effectivement, mais qui revendent aussi une partie, peut-être il y a un petit... une partie de logements, euh, de logements sociaux, etc. C'est vrai aussi, euh, ils sont un petit peu obligés, parce qu'on est dans un pays quand même où il y a, il y a la loi, où il y a... Où... Il y a du droit ou à un moment donné, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi au niveau du mobilier urbain et au niveau politique, etc. etc. Euh, voilà, là, je ne vais pas sortir les textes de loi, etc. etc. parce que ce n'est pas forcément mon domaine. Et moi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politologue. Moi, je parle par rapport à ce que moi, j'ai vécu. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils voulaient détruire les blocs, des gros blocs comme ça, parce que c'était trop gros. Voilà, 
trop grand, et trop d'entassement. On trouve ça dans tous les bouquins. Bah, Expliquez-moi qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore debout, ceux-là. Et que les gens, ils vivent dedans. Et ils sont bien. Et ils sont tranquilles. Et ils arrivent à s'aménager des centres commerciaux et à avoir à disposition euh, tout ce qu'il faut. Voilà. Parce que c'est des logements privés. Parce que les gens, ils payent euh, euh, des factures. Parce que, euh, je ne sais pas, ils, ils ont tel ou tel métier et qu'ils ont telle ou telle place dans la société. Je ne sais pas. C'est quoi la population ici C'est des Noirs, c'est des Arabes, c'est des Blancs, c'est des Asiatiques, c'est des... C'est des... C'est quoi C'est des Pakistanais, c'est... C'est des Somaliens, c'est... J'en sais rien, des Ukrainiens, des... des... J'en sais rien, moi. Et après tout, euh, franchement, j'en ai, ai rien à faire. Ce que je sais, ce que je comprends pas, c'est que Marseille, c'est une ville qui est en retard, très très en retard. Et une ville très particulière parce que il y a un centre-ville très particulier où, justement, il y a une concentration de... Justement, de... de, 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 de de personnes qui viennent d'Algérie, de, de, Tunisie, euh, Maroc. Euh, c'est très très maghrébin en fait. Le, 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 la canne pierre, euh, le vieux port, etc. Il suffit juste d'aller se promener et de voir effectivement si ça peut être choquant pour une personne euh, qui n'a pas l'habitude. On pourrait se croire vraiment au Maghreb. Ça c'est la vérité. C'est très très particulier. Le, le, le centre-ville de, de Marseille, du vieux port, il est très très... Euh, c'est unique en fait. J'ai jamais vu ça. Euh, autre part, euh, en France, peut-être un petit peu à Lyon, peut-être aussi, dans certains endroits où c'est très connoté maghrébin, euh, voilà, mais finalement aussi à Paris, voilà, dans le 18e, du côté de Barbès, etc., ou, ou dans toute la banlieue parisienne, le 91, le 94, le 92, le 77, etc., etc., ou dans les quartiers dans lesquels moi j'ai grandi, où en fait, il y avait encore plus de bâtiments comme ça, voilà, entassés les uns à côté des autres, on a tous grandi ensemble, et aujourd'hui, il n'y a plus rien, ils ont tout démoli, parce que la mairie, le maire, au niveau politique, ils ont décidé de tout détruire pour euh, prouver à la France, et là je pèse mes mots, hein, prouver à la France que c'est possible de raser ces quartiers-là, les démolir pour euh, faire en sorte que les gens ils puissent euh, aller habiter autre part et qui plus est plus loin, plus loin, éloigné euh, des centres industriels, euh, de l'emploi. Euh, euh, d'environnement de, 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 scolaire euh, propice euh, où on peut, on peut réussir aussi voilà pas euh, éloigner à la campagne et, et laisser livrer à toi-même et mettre 4 heures pour aller au boulot euh, le matin et 4 heures pour revenir le soir quoi euh, laminer avec des salaires euh, avec du SMIC donc euh, tout ça, ça, ça se mélange et, 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 et je trouve que c'est une bonne illustration voilà Opération Champagne, c'est ça mon projet maintenant après c'est vrai que pourrait essayer d'avoir une sorte d'éloquence mais ça me ressemble pas là je parle avec mon cœur je parle avec ma tête je parle avec mes pieds c'est un petit peu maladroit ce que je dis mais je cherche à dire quelque chose voilà c'est je pense que c'est une grosse une grosse arnaque cette histoire de, de réhabilitation et d'implosion de, des bâtiments je pense que c'est une véritable grosse arnaque et aujourd'hui et c'est ça l'étude que moi j'ai réalisé. C'est alors qu'il y a moins de bâtiments dans certains quartiers en France, parce qu'on l'a démoli, il y a plus de phénomènes de délinquance. Et le phénomène de délinquance, il est beaucoup plus euh, construit, réfléchi pour euh, ramener de l'oseille. Donc on est passé à un autre stade où c'est en fait beaucoup plus compliqué aujourd'hui. C'est encore plus compliqué aujourd'hui dans les quartiers alors qu'il y a moins de bâtiments qu'autrefois, où il y en avait plein. Et en plus, pour finir, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire qu'on commençait tous à s'entendre, on commençait tous à aller dans la même direction et à, et à, et à réfléchir ensemble et à, et à s'inscrire politiquement et à aller voter, etc. etc. Et en détruisant ces, ces, ces bâtiments-là et en, en clivant, en séparant les personnes, les communautés, etc., ben finalement, ils ont réussi à, à, à faire toutes ces machinations politiques, électorales, qui fait que ben, le maire, c'est encore le même maire, ça fait 25 ans, c'est un roi, c'est un roi. Et voilà, et en fait, au niveau euh, politique, c'est la même chose. Il y en a qui font deux mandats de suite euh, euh, en, passant, en réussissant à, 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 à maintenir la tête au-dessus de l'eau parce qu'ils ont les pieds posés sur les épaules euh, de l'ex-Front National. Parce que j'ai pas envie de dire RN, parce que c'est l'ex-Front National. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il y a une dimension xénophobe, raciste, euh, euh, antisémite, euh, islamophobe. Euh, euh, 
etc., qui est, qui, qui est planqué derrière toute cette politique-là, voilà, avec le côté business, c'est-à-dire il faut qu'on passe du fric sur le dos des, des petits gens, des gens qui, des ouvriers, c'est ce côté un peu, euh, ce côté euh, crevard en fait, au niveau euh, politicien. Donc voilà, Et je trouve que c'est une bonne illustration, la rouvière, voilà. Il ah, y a plein de choses à dire encore, euh, la famille, il y a encore plein de choses à dire. De toute façon, le but, c'est ça, hein. opération champagne, c'est ça, entre guillemets, hein. opération champagne, c'est juste une opération que moi, je fais avec mes amis d'enfance pour essayer de m'exprimer et dire un petit peu comment nous, on vit les choses aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vécu, voilà, dans ces quartiers-là. Et, et voilà, et de toute façon, euh, c'est pas fini. Je continue encore à faire euh, des petites vidéos de temps en temps. Ça me fait beaucoup euh, penser à Clichy sous bois. Mon fermeil. Surtout à Clichy sous bois. Il y a des gros blocs comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, Clichy sous bois, il y a une partie c'est des logements sociaux et il y a une partie c'est privé en fait. C'est ce qui fait qu'il y a eu énormément de difficultés. Et effectivement, c'est vrai que comme c'est des appartements qui ont été abandonnés, des immeubles qui ont été abandonnés, à un moment donné, il y a eu beaucoup de marchands de sommeil. Et les gens, ils, ils, ils louaient à des gens qui étaient en galère grave euh, des appartements insalubres, pourris. Et euh, bah, ce n'est pas par hasard si en 2005, il y a eu euh, les émeutes qui ont démarré là-bas. Et d'ailleurs, euh, Paix à leur âme, Ziad et Bouna, ils venaient justement de ces quartiers-là, là. là. On fermait avec les sous bois dans 93 en seine saint denis et ça a démarré là bas et après ça a un peu cramé partout sauf euh, du côté de marseille c'est resté plutôt calme et ça aussi ça s'explique et je pense qu'on peut réfléchir et essayer de comprendre pourquoi voilà mais c'est incroyable en réalité quand on regarde bon, après moi ça me fait penser aussi à ma ville euh, euh, en algérie constantine il y, a, il y a des immeubles comme ça sur des falaises qui ont été construits sur des falaises près de, du stade euh, près de, de Tunis voilà et ouais, c'est quand même exceptionnel et on voit la roche là-bas c'est magnifique aussi même euh, là on va voir la mer justement on va, on va, on va se proposer de jeter un petit coup d'œil allons-y ah, j'ai un de mes poteaux moi qui habite là pas très très longtemps et c'est très longtemps que je l'ai pas vu mais voilà la vue quoi je dis ça mais tu vois euh, tu vas dans le 13e arrondissement dans Paris il y a des grands immeubles, hein. pareil, hein. ils sont monumentaux. C'est la même chose. Là, il n'y a pas de plan hein, SRU, euh, etc., etc., euh, d'implosion de prévu. Euh. Donc, il y a une vraie euh, politique souterraine euh, qui veut, euh, entre guillemets, nous renvoyer dans notre pays, quoi. Où ils veulent qu'on ne soit pas visible, qu'on devienne des invisibles ou... Voilà, des personnes sans revenus, euh, en galère. Euh. Et de toute façon, quand on regarde bien la politique, on l'a compris depuis longtemps. Hein, tout ce qui est insécurité, etc., etc., ça sert. Ça sert à faire en sorte que les gens ils puissent monter en l'air politiquement. Il y a devenir maire, à devenir euh, ministre, à devenir euh, chef d'État, à, à créer des gouvernements euh, racistes. Voilà, c'est ça la vérité. C'est qu'on ne sait pas qu ce qu'ils qu disent quand ils sont en train de fumer leur cigare et, et de boire leur petit coup dans les salons et sur nous et comment ils nous observent réellement mais nous en fait dans la réalité on participe à la vie sociale et à l'économie depuis très longtemps il y a beaucoup ces immeubles là par qui ils ont été construits voilà aujourd'hui qu'est ce qui en bénéficie c'est ça une réalité c'est ça la réalité voilà donc euh, on peut pas nier tout, toutes ces, ces, ces réalités là et ceux qui sont en hauteur ils voient mieux ce qui se passe que ceux qui sont en bas comme nous on était en bas, voilà. On était en bas, on n'arrivait pas à se rendre compte de leur machination. Leur, euh... On peut parler un petit peu de complot quelque part, parce que finalement, euh... 
bah, c'est un peu un compl complot, hein. c'est-à-dire que les mecs, ils, ils ont bien réfléchi leur affaire. Hein. C'est ça la vérité. Tout est calculé hein. à partir du moment où on grappille un peu d'oseille là, un peu d'oseille là, un peu d'oseille là, un peu d'oseille là. Eh ben, les gens, c'est avec ça que finalement, ils réussissent à, à, à vivre sans absolument rien faire et de leur rente et, et à profiter de la vie euh, tous les jours. Voilà. Ou à travailler très très peu. Ou à s'endormir dans l'hémicycle, etc. Ou dès qu'il y a des sujets qui fâchent, bah, on n'a pas envie d'en parler. C'est tabou. C'est voilà. Aujourd'hui, bah, de plus en plus, bah, il voilà, y a des gens euh, qui se manifestent, et des gens qui, qui gueulent, et des gens qui ne sont pas d'accord, et des gens qui ont compris qu'on s'est fait avoir que nos parents ils se sont fait avoir, que nous aussi on se fait avoir en partie, mais nos petits-enfants, euh, peut-être que eux, euh, ils se feront moins avoir que nous. Voilà, et c'est ça le but en fait. C'est passer d'une génération à une autre. Une ville comme Marseille ou Paris ou Lyon, bah, c'est une ville intergénérationnelle, euh, transgénérationnelle. Et, et c'est ça qui est important. C'est pas de parler que de soi, parler aussi des générations futures. Et, 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 et faire en sorte que, que tout le monde puisse s'inscrire dans la société, dans la cité, et puisse accéder à la propriété euh, facilement et pas avec des taux d'intérêt de ouf et des, et des tarots de ouf et l'inflation et, et des augmentations de 50% du prix du mètre carré euh, en très peu de temps, etc., etc. Tout ça en fait, tout ça, voilà, c'est tout ça. Je, je parle en vrac là, voilà, là c est, c est, je suis dans un marchand de, de, de légumes, je, je jette, je crache, je, je dégueule un peu ce, que, ce qui se passe dans ma tête. Voilà. Ah, ouais. mmh. Et voilà, là on est derrière. Le grand bloc. Devant, ça n'a rien à voir avec derrière. Et ouais. La manière dont ça a été réhabilité devant, ça n'a rien à voir avec derrière. On voit encore les vieux volets. Il y a la roche. Des calanques quoi. Le début des calanques en réalité. Voilà, Hakimo, on est là, on, on essaie de réfléchir un minimum. Et pas de se la jouer euh, universitaire. Mais il y a des questions à se poser, il y a des réponses. Maintenant, ah donnez-moi des réponses. Donnez-moi vos réponses. Donnez-moi vos réponses. C'est ça que je veux. <rire> 